ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എസ് എസ് വീണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനായിരുന്നു എക്സാം നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പലതും ഒ എം ആർ എക്സാമുകൾക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന എസ് ഐ സെക്രട്ടറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് വഴുകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മളെടുത്ത പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്ത് എസ് സി ആർ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് അന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചതായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആർത്തവ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറേ തവണ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം കൂടിയായിരുന്നു അത് അതേപോലെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം എടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫീസറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളത് എസ് സി ആർ ടീമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് അതൊക്കെ നോക്കി പോയവർക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും പല ചോദ്യങ്ങളും അതിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് വിടാം അതിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട മുഗൾ രാജാവ് ആരായിരുന്നു അകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ വംശജൻ ആരായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനാണ് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനാണ് സാമ്പത്തിക ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ദാദാഭായ് നവറോജി അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ചേർന്ന ഭരണഘടന കൺവെൻഷന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ജെയിംസ് മാഡിസൺ രക്തരൂഷിത ഞായറാഴ്ച ഏത് രാജ്യത്തിലെ സമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി റഷ്യ ഡിഗ്രി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നു അതായത് അടുത്ത ലെവൽ എഴുതാൻ പോകുന്നവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചോദിക്കും രക്തരൂഷിത ഞായറാഴ്ച ഇത് മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദിക്കും മിക്കവാറും ചേരും പടി ചേർക്കാനായിരിക്കും ഇരു അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അത്ലറ്റിക്കിൽ ആദ്യ സ്വർണ്ണം നേടിയ നീരജ് ചോപ്ര ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരനാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹരിയാന ഈ ചോദ്യം നാളെ അതായത് ഐ ആർ ബി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഭൗമഘടനയിൽ മോഹോ വിച്ഛിന്നതയെ സംബന്ധിച്ച് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നും രണ്ടും പ്രസ്താവനകൾ മാത്രം ശരി അതായത് ഭൂമിയുടെ പുറം പാളിയായ ഭൂവൽക്കത്തെ മാൻഡിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നു മോഹോ വിച്ഛിന്നതയിൽ തുടങ്ങി രണ്ട് തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ആഴം വരെ മാൻഡിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഏഴ് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ഏത് നദിയാണ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് ലഡാക്ക് സസ്കർ എന്നീ മലനിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സിന്ധു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തെർമോമീറ്ററിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ക്രമമായ താപനിരക്ക് അതനുസരിച്ച് നേരെ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കേരളത്തിലെ അച്ഛൻ കോവിൽ എന്ന ജൈവ മണ്ഡല സംരക്ഷിത മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഏത് ജൈവമണ്ഡല സംരക്ഷിതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അഗസ്ത്യ മല പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ മൊബിലിറ്റി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് എൻ എൻ ടി പി സി യുമായി കരാറൊപ്പിട്ട സംസ്ഥാ സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ലഡാക്കാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവർ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്നും മൂന്നും അതായത് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത്
നീല വിപ്ലവം മത്സ്യം മഞ്ഞ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണക്കുരു സുവർണ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് പഴം പച്ചക്കറി ഉൽപാദനം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുക ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് താഴെ പറയുന്നവർ ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതായത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച സാശ്രയത്വം ആധുനികവൽക്കരണം ഈ മൂന്നുമാണ് പഞ്ചവത്സ പദ്ധതികളുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ജനാധിപത്യേതര ഗവൺമെൻറ് എന്നാൽ എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ടും നാലും ശരിയാണ് ഇതൊന്ന് നോക്കണേ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളും പരിമിതമാണ് ജനാധിപത്യേതര ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണാധികൾക്ക് നിയമത്തിന് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയാണ് പതിനേഴ് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഇന്ത്യയിൽ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതി ലോകസഭ രാജ്യസഭ എന്നിവ ഉൾപ്പെടും ഇന്ത്യയിൽ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിസഭ ഉദ്യോഗവൃന്ദം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം എന്നാൽ രാജ്യസഭ ലോകസഭ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കാര്യനിർവ്വഹണ വിഭാഗം എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിസഭ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും ശരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭ ലോകസഭ ഇന്ത്യയിൽ കാര്യനിർവ്വഹണ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിസഭ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കാരണം അത് ചോദിക്കും പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ നിർബന്ധമായി പാലിക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കൽ നാമനിർദ്ദേശിക പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏവൻ ഏതൊക്കെയെന്ന് കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ രണ്ട് മൂന്ന് സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവും അന്യായമായ അറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണവും ഇരുപത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന വസ്തുതകളിൽ ശരിയായത് ഏവ ഏവെന്ന് കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും നാലും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ സംസ്ഥാന ധനകാര്യ മന്ത്രി കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അംഗമാണ് സംസ്ഥാന റവന്യൂ മന്ത്രിയാണ് കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അംഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ടും നാലും രണ്ടും നാല് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക ശ്രേണീപരമായ സംഘടനവും രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷതയും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളിൽ പെടുന്നു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വവും വൈദഗ്ധ്യവും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം രണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പൊതുവിവരത്തിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏവ എന്ന് കണ്ടെത്തുക ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും നാലും അതായത് ഫയലുകൾ ലോഗ് ബുക്കുകൾ ഇത് രണ്ടും പാടില്ല കോടതിയെ പരിഗണനയിലുള്ളവ അതേപോലെ രാജ്യസുരക്ഷയെ അഖണ്ഡതയെ ബാധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നാളെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഐ ആർ പി എഴുതാൻ പോകുന്നവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻസ് വഴിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെക്ഷനാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ഇരുപത്തിനാല് ഹരിത കേരള മിഷൻ ഊന്നൽ നൽകാത്ത മേഖല ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി
എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായ രോഗകാരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലെപ്റ്റോ സ്പൈറ എംസിമ എന്ന രോഗത്തിന് കാരണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പുകവലി നാലാമത് ഇൻഡോ യു എസ് ഹെൽത്ത് ഡയൽ ഡയലോഗിന് വേദിയാകുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂഡൽഹി ഒരു ഗോളിയ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ വക്രത ആരം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പതിനഞ്ച് ഇത് ആർ എ സികൾ ടു ടു എഫ് എന്നുള്ള ക്വേഷൻ വഴിയാണ് തുല്യസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒരു കണികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആയതി ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി അന്തരീക്ഷ താപനില മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലിൽ ഈ താപനില എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അഞ്ച് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ കൃത്യമായ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാത്ത മൂലകം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈഡ്രജൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന ഏത് രാസവസ്തുവിനെ നിർജ്ജലീ നിർജ്ജലീകരിക്കാനാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അമോണിയ ഇതിൽ ഏത് കായിക താരമാണ് ഗോൾഡൻ സ്ലം കരസ്ഥമാക്കിയത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റെഫിഗ്രാഫ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സ് വ്യക്തിഗത മെഡൽ നേടിയ കായിക താരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കെ ഡി ജാദവ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് നേടിയത് നേടാത്തത് ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വയല രാമവർമ്മ ഭാരത രത്ന അവാർഡ് കിട്ടിയ കായിക താരം ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഐ സി സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പുരുഷ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടന്ന സ്ഥലം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമറേറ്റ് ആൻഡ് ഒമാൻ ഇത് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ എടുത്ത ചോദ്യമായിരുന്നു ടോക്കിയോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ നേടിയ രാജ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അമേരിക്ക ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് താഴെ പറയുന്നവർ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഗൂഗിൾ ബൂട്ട് ആപ്പ് പ്രോഗ്രാം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റോമാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നത് താഴെ പറയുന്ന പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ യൂസർ നെയിമുകൾ പാസ്വേഡുകൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങളെല്ലാം വ്യാജ വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫിഷിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം എന്നതിൻ്റെ പരിധിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നവ ഏതല്ല അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സെക്ഷൻസ് ഐ ആർ ബി സി പി ഒ എഴുതുന്നവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും ആ സെക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ളവ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ളവ സർക്കാരിൻ്റെ സർക്കുലർ കുറിപ്പുകൾ ഉത്തരവുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ കരാറുകൾ ആ പൊതു അധികാരിക്ക് പ്രാപ്യമായ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ രേഖകൾ ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അതായത് ഇത് മൊത്തം ഉൾപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഉപഭോക്താവായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവർ ആരല്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒന്ന് മൂന്ന് തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ഉൽപാദനം ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്ന വ്യക്തി അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിയ വ്യക്തിയുടെ അനുമതിയോടെ പ്രസ്തുത ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബാലാവകാശ ബാലാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കമ്മീഷനുകൾ ആക്ട് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ബാലാവകാശങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന് നിർവചനം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ ബാലാവകാശ ഉടമ്പടിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചതുമായ അവകാശങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗാർഹിക പീഡനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാ സൂചനകളും പീഡനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പ്രാതിഥ്യം പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവർ ആർക്കാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ അൻപത്തൊന്ന് സി ബി എ എഫ് ഐ ഡി ഐ എച്ച് ജി എൽ കെ ജെ അടുത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒ എൻ എം മാത്സ് ആണ് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 
രമേശ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തെക്കോട്ട് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം വലത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു വീണ്ടും വലത്തുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാൽ അയാൾ യാത്ര തിരിച്ചെടുത്ത് നിന്ന് ഏത് ദിശയിലാണ് എത്ര അകലത്തിലാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ക്ലോക്കിലെ സമയം പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഒരു കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് അൻപത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് അമ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് അമ്പത്തിമൂന്ന് പ്ലസ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് നൂറ് ഇസികൾ ടു എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തേഴ് എഴുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെയും ഒരു അധ്യാപകൻ്റെയും കൂടി ശരാശരി വയസ്സ് പതിനഞ്ചാണ് ഇതിൽ നിന്നും അധ്യാപകൻ്റെ വയസ്സ് ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ശരാശരി ഒന്ന് കുറയുന്നു അധ്യാപകൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അൻപത്തി ഒന്ന് ഒരാൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നാൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മൂന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെ പോയി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് എന്ന ശ്രേണിയിൽ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എട്ട് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പുരയിടത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നാല് ഏശ്യ മൂന്നായാൽ ഈ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പുരയിടത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗാന്ധിജി ഈസ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എ പ്ലേസ് വേർ ബേർഡ് ആർ കെപ് ഈസ് കാൾ ആൻഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എ വി ആർ ഇ ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡാഷ് ഇൻ ടൈം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടേൺ അപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേർഡ് വിത്ത് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒക്കേഷൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പാസീവ് ഫോം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മനോജ് ഹാസ് റെഡി മെനി ഗുഡ് ബോക്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി Identify the word which does not mean amant. Answer option A, joy. Answer option A, joy. If I had type dash, answer option A, I would watch a feeling. He asked, answer option A, whether she could sing. Arvati Anbad, read the sentence given below to find out whether there is any grammatical error in it. The error if any will be in one part of the sentence. If there is no error, the answer is 4. Mark the answer in the response sheet. Answer option B. Have on. In the question below, there is a sentence of which some parts have been jumbled up. Rearrange these parts labeled P, Q, R and S to produce the correct sentence. Choose the proper sequence and mark the answer in the response sheet. Answer option C, S, P, Q, R. 71. Thare Parinavit Shiriyaya Rubam Eda. Answer option A, Hardam. Option A, Hardam. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ പൂജക ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്വാമികൾ ബഹുലം എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീതം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വിരളം ബീറ്റ് ദ അയൺ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് എന്നതിന് സമാനമായ മലയാളത്തിലെ ചൊല്ല് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കാറ്റുള്ളപ്പോൾ പാറ്റണം അഞ്ചാറ് ദിവസമായല്ലോ ഈ തിണ്ണയിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ന വാക്യത്തിൽ അഞ്ചാറ് എന്നത് ഏത് സമാസത്തെ കുറിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി താഴെ പറയുന്നതിൽ പര്യായമല്ലാത്ത പദം ഏത് താഴെ പറയുന്നതിൽ പര്യായമല്ലാത്ത പദമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആനനം താഴെ പറ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ ശരിയായ വാക്യം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉദാരമതികളായ നാട്ടുകാരോടുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു താഴെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ ലോപസന്ധി ലോപ സന്ധിച്ച് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തണുപ്പുണ്ട് ശൂണിമ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ചുവപ്പ് മായൻ എന്ന നോവൽ എ നോവലിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഏത് നോവലിലെ കഥാപാത്രമാണ് മായൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഉമ്മാച്ചു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദേശീയ ഭക്ഷ്യ ഭദ്രതാ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിന പതിമൂന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ അഞ്ച് ദേശീയ ഭക്ഷ്യഭദ്രത രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെക്ഷൻ പത്ത് പ്രകാരം 
മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കെ വി മോഹൻ കുമാർ അന്ത്യോദയ അന്യോജന സ്കീം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ തീയതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ടെൻത്ത് എഴുതുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലസ് ടു കേരള ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായ ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏത് ഉത്തരവിൻ്റെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കേരള റേഷനിങ് ഓർഡർ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നിലവിൽ വന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് നയൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രകാരം ദേശീയ ഉപഭോക്ത തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷനിൽ എത്ര തുകയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മുകളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പരാതികളാണ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പത്ത് കോടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ശകുന്തള ഹരിസിംഗ് ഹരിസിംഗ് തിൽ സ്റ്റഡ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബി ഐ എസിൻ്റെ ആ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡൽഹി കെ ടി പി ഡി എസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരം റേഷൻ ഡിപ്പോയ്ക്ക് അനുവദിച്ച ലൈസൻസിൻ്റെ കാലാവധി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ച് വർഷം ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് ഇതെല്ലാ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാറുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് ദേശീയ ഭക്ഷ്യഭദ്രത നിയമപ്രകാരം കേരളത്തിൽ മുൻഗണന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിന് അനുവദിച്ച് നൽകിയ അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യാ പരിധി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നാല് കോടി കൗൺസിൽ ഫോർ ഫുഡ് സെർ ഫുഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കോന്നി ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ്റെ തലവൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സുപ്രീം കോടതിയിലെ നിലവിലെ ജഡ്ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിരമിച്ച ജഡ്ജിയോ ആയിരിക്കണം കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ആരുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നെല്ല് സംഭരണത്തിന് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എം എസ് പി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കമ്മീഷൻ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ജസ്റ്റിസ് വി ബാലകൃഷ്ണ എറാണി ഭക്ഷ്യ ദേശീയ ഭക്ഷ്യഭദ്രത നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പ്രകാരം റേഷൻ കാർഡ് ഉടമയാകാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പതിനെട്ട് വയസ്സ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സബർബൻ മാൾ എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പിറവ് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം കെ ടി പി ഡി എസ് ഓർഡർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരം താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച കേസിൻ്റെ അപ്പീൽ അധികാരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ജില്ലാ കളക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക നാളെ എക്സാം എഴുതുന്നവർ ഇതിൽ നമ്മളുടെ വിവരാവകാശത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ സെക്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ നൂറ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എടുത്തെങ്കിലും കാണുക അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വേൾഡ് കപ്പിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് അതുപോലെ ഹിസ്റ്റ ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് സ്ട്രാറ്റസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയും ചോദിക്കും അപ്പോൾ നാളെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർ ഈ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നോക്കിയിട്ട് പോവുക വെറും സെക്ഷൻസ് മാത്രം നോക്കി പോകരുത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക ഇനി നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം നടന്നിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറ്റിയാൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരേണ്ട അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ശേഷം വരുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്തു തരേണ്ടത് താങ്